সকলকে কে ওয়েলকাম করছি এনএইচ টিভি বাংলা প্রেজেন্টস বায়োগ্রাফিতে আমাদের এখনকার বায়োগ্রাফির আয়োজনে রয়েছে কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রবক্তা ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের সংক্ষিপ্ত বাংলা জীবনী আর এই জীবনীটি তৈরি করার জন্য আমাদের কাছে রিকোয়েস্ট করেছিলেন সমর্পণ ঘোষ নামের একজন বন্ধু আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ রিকোয়েস্টটি করার জন্য সো এই মুহূর্তে আপনারা যারা আমাদের এই ভিডিওটি দেখছেন আপনি যদি চান আপনার কোনো প্রিয় ব্যক্তিত্ব অথবা জানার আগ্রহ আছে এমন কোনো ব্যক্তিকে নিয়ে পরবর্তীতে আমাদের চ্যানেলে ভিডিও বানানো হোক তাহলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে আমাদেরকে জানিয়ে দিন এবং সেই সাথে একটি বিশেষ রিকোয়েস্ট আপনি যদি প্রথমবারের মতো আমাদের এই চ্যানেলটিতে এসে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিতে প্রেস করে দিতে ভুলবেন না চলুন তাহলে শুরু করা যাক এখনকার ভিডিওটি ম্যাক্স প্লাঙ্ক হচ্ছেন জার্মানির অন্যতম সেরা পদার্থবিজ্ঞানী তিনি কোয়ান্টম বলবিজ্ঞানের আবিষ্কারক হিসেবে উনিশশো আঠেরো সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন আলোর নিক্ষিপ্ত উজ্জ্বল্য শক্তি এনার্জি অফ লাইট ওয়েভ ধারাবাহিক কোনো শক্তি নয় বরং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা বা টুকরোর সমষ্টি যার নাম কোয়ান্টা উনিশশো সালের ডিসেম্বর মাসে এই দুঃসাহসিক মতবাদ প্রচার করে গোটা বৈজ্ঞানিক বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেন জার্মান বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্লাঙ্ক তার এই মতবাদ আগের আলোর তত্ত্ব ও ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম সম্পর্কিত পুরনো ধারণার সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং তার থেকেই কোয়ান্টাম থিওরির উৎপত্তি জার্মানির কেলে আঠেরোশো আটান্ন সালে জন্ম হয় এই বিজ্ঞানীর বার্লিন ও মিউনিখ ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেন প্ল্যাঙ্ক একুশ বছর বয়সে মিউনিখ ইউনিভার্সিটি থেকে পদার্থবিদ্যায় ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি এরপর কিছুদিন একই ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করেন কেল ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করেন তিনি উনিশশো সালে বার্লিন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর পদে যোগ দেন এবং উনিশশো সালে অবসর নেওয়া পর্যন্ত সেটাই ছিল তার কর্মস্থল অন্য বিজ্ঞানীদের মতো প্ল্যাঙ্ক ব্ল্যাক ডি রেডিয়েশন কালো কাঠামো থেকে বড় হওয়া উজ্জ্বল্যর ব্যাপারে কৌতূহলী ছিলেন সম্পূর্ণ কালো রঙের উত্তপ্ত বস্তু থেকে উচ্চারিত ইলেকট্রোম্যাগনেটিক দীপ্তকে বলা হতো ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশন কালো রঙের কোনো বস্তু আলোর প্রতিফলন ঘটায় না আলো সম্পূর্ণ শুষে নেয় বলে মনে করা হতো তখন ব্ল্যাঙ্কের প্রথম সাফল্য ছিল ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশনের জটিল ফর্মুলা আবিষ্কার সে ফর্মুলা আজও থিওরিটিক্যাল পদার্থবিদ্যায় ব্যবহার করা হয় প্ল্যাঙ্ক আবিষ্কার করেন আলোর উজ্জ্বল্য শক্তি আসলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সমষ্টি যার নাম তিনি রাখেন কোয়ান্টাম তার থিওরি অনুযায়ী এইসব ক্ষুদ্র কণার সমষ্টির প্রসার নির্ভর করে আলোর স্পন্দনের ওপর প্ল্যাঙ্কের এই ধারণাকে অন্য বিজ্ঞানীরা প্রথমে ম্যাথমেটিক্যাল ফিকশন বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেন অবশ্য কয়েক বছর পর নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে তা সত্যি প্রমাণিত হয় প্ল্যাঙ্কের থিওরির উপর নির্ভর করে আইনস্টাইন ফটো ইলেকট্রিক প্রভাবের উপর ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশন প্রয়োগ করেন উনিশশো সালে নিয়েল বোহর তা প্রয়োগ করেন তার আণবিক কাঠামোর উপর উনিশশো সালে যখন প্ল্যাঙ্ক নোবেল পুরস্কার পান তখন এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে তার ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশন তত্ত্ব সঠিক হিটলারের সময় প্ল্যাঙ্কের কঠোর নাজি বিরোধী ভূমিকার জন্য তাকে যথেষ্ট বিপদে পড়তে হয় উনিশশো সালে হিটলারকে মেরে ফেলার ব্যর্থ চেষ্টায় জড়িত থাকার কারণে তার ছোট ছেলেকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় উনিশশো সালে উননব্বই বছর বয়সে মারা যান ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক এখনকার মতো এ পর্যন্তই আবার আপনাদের সাথে কথা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন আর অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিতে প্রেস করে দিতে ভুলবেন না এবং আমাদের ভিডিওগুলি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতেও ভুলবেন না মনে রাখবেন আপনার একটি লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং একটি সাবস্ক্রিপশন আমাদেরকে পরবর্তী ভিডিওটি আরও সুন্দরভাবে তৈরি করার জন্য বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে সো নেভার ফরগেট টু লাইক কমেন্ট অ্যাড শেয়ার আওয়ার ভিডিওস অ্যান্ড অলসো নেভার ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল ইফ ইউ ডোন্ট ওয়েন্ট টু মিস আওয়ার নেক্সট ভিডিওস